Alléluia. Voilà, je pense qu'on va un peu changer le déroulement de la réunion. On va se prendre à la Sainte Seine à la fin du message. C'est un peu pour vous perturber tout ça. Hein vous dites, vous avez déjà planifié, à telle heure, voilà, c'est la Sainte Seine, après il y a le message, etc. Voilà. Donc ce que j'aimerais, c'est partager avec vous. Alors j'avais une parole juste avant de me lever. C'est euh, parce que pendant qu'on a chanté le dernier chant, j'ai senti vraiment l'esprit qui descendait sur moi et je bénis le Seigneur pour ça parce que j'ai besoin de, de ça. Et la parole de Dieu dit que si nous sommes infidèles, lui il demeure fidèle. Alléluia. Et ça c'est important pour nous parce que parfois on passe par des hauts et on passe aussi par des bas. Et c'est important de savoir que lui, Dieu est fidèle. Et lui, il voit beaucoup plus loin que nous. Nous, on a une vision un peu, entre guillemets, légaliste, un peu terre à terre, un peu réduite. Mais lui, il, vient, il voit bien au-delà. Hein. Et je bénis le Seigneur de ce que il, il ne s'appuie pas sur ce que nous sommes, mais il s'appuie sur ce que lui, il est. Et c'est lui qui fait l'œuvre dans nos vies. Hein. Et ce n'est pas nous qui, qui pouvons faire produire quoi que ce soit. C'est lui qui le fait au travers de nous. Et ça, ça doit aussi nous humilier et puis nous dire, mais... Je ne suis euh, qu'un serviteur inutile, hein, parce que c'est toi qui fais au, en nous, mais aussi au travers de nous, bien qui accomplis, Seigneur, tes œuvres. Alléluia. Alors, nous ne nous appuyons pas sur nous, mais appuyons-nous sur lui. Parce que parfois, on n'est pas en forme, mais si on s'appuie sur lui, eh bien, on lui fait confiance, et puis c'est lui qui agit. Hein. C'est lorsque je suis faible, eh bien, que je suis fort. Alors, faible, ce n'est pas... Ça veut dire plusieurs choses faibles. Hein. Alors j'aimerais avec vous partager, j'en avais, euh, j'ai commencé à lire le texte dimanche dernier, c'est Ephésiens chapitre 1er. Et euh, bon, on ne va pas faire tout le premier chapitre, mais ça serait vraiment intéressant de le faire un, un mercredi soir en étude biblique. Il y a tellement de richesses dans ce texte. Et l'apôtre Paul, s'il a pu avoir toutes ces, toutes ces richesses, c'est parce qu'il avait une, une vraie communion avec le Seigneur. Et quand je dis avec le Seigneur, c'est avec l'Esprit du Seigneur qui nous révèle les choses qui sont cachées à notre intelligence humaine et charnelle, mais nous révèle ces richesses par le Saint-Esprit, par l'Esprit. Et grâce à l'Esprit qui a été régénéré, et avec cette communion que nous avons avec le Saint-Esprit, eh bien nos yeux se sont ouverts sur des réalités spirituelles. Et nous bénissons le Seigneur pour les révélations qu'il nous donne. Lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, à un moment donné, on avait peut-être lu dix fois, vingt fois, trente fois, cinquante fois le même passage. Mais là, ce jour-là, une révélation, l'Esprit nous donne l'intelligence, ouvre nos yeux, puis on dit « Waouh Je n'ai pas vu ça comme ça C'est tellement bon, Seigneur Merci, Seigneur !» Amen On bénit le Seigneur pour l'action du Saint-Esprit qu'il opère eh bien, dans notre vie personnelle, notre communion et notre relation avec lui. Alors, Ephésiens chapitre 1er, on va prendre à partir du verset 15. On a déjà bien mangé ce, ce chapitre, on va prendre les derniers versets de ce chapitre 1er. Alors, relisez-le, lisez-le, étudiez-le, parce qu'il y a tellement de bonnes choses dans ce premier chapitre aux Ephésiens. Vous savez, les Ephésiens, ce n'est pas des gens charnels, hein, dans le sens où, quand on compare un peu avec les Corinthiens, ce n'est pas du tout la même, la même dimension. Les Corinthiens étaient assez terre à terre, même s'ils avaient reçu les dons de l'Esprit, alors que les Éphésiens, eux, ils avaient beaucoup plus de profondeur, plus, euh, ils avaient vécu de plus de choses dans le domaine de l'Esprit, de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, et c'est vraiment une autre, une autre catégorie de personnes. Alors parfois on peut se retrouver comme des Corinthiens, et puis parfois on peut se retrouver comme des Éphésiens. Et là ce matin, nous allons voir notre position en Christ doit nous être révélé. Notre position en Christ doit nous être révélée. Parce que ce n'est pas inné. Hein? On a reçu le salut, on a cru, on a mis notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, mais on a besoin de, de, de savoir qui nous sommes et où nous sommes. La Bible nous dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors quand on entend cela la première fois, on dit « Mais comment c'est possible ?» Et c'est vrai que c'est difficile à comprendre. Et on a besoin de révélation de Dieu. On a besoin que l'Esprit vienne nous éclairer. Humainement, on a du mal à saisir la pensée, la profondeur, la richesse. Et on a besoin que l'Esprit nous éclaire, que le Saint-Esprit... Quand je dis cela, je ne parle pas de l'intelligence. 
C'est vraiment le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui nous donne la révélation de qui nous sommes et où nous sommes assis avec Christ. Verset 15, « C'est pourquoi moi aussi, dit l'apôtre Paul, ayant entendu parler de votre foi. » La foi, ça se voit. Hein? Ce n'est pas quelqu'un qui dit « J'ai la foi, mais sa vie ne change pas, elle reste la même. » Non, la foi doit produire quelque chose. La foi produit des œuvres. Alors des œuvres, c'est des œuvres justes, celles que Dieu, pas que nous, mais que lui, pas que la religion, mais que lui a préparé d'avance pour nous. Hein, la foi, c'est la manifestation, on manifeste les œuvres de la foi lorsque nous mettons notre confiance dans le Seigneur Jésus, lorsque nous avons reçu le salut de notre âme. La Bible nous dit que la foi, elle n'a pas été donnée au monde. La foi, elle a été donnée aux saints, aux saints. Et les saints, ce sont ceux qui ont mis leur confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix du calvaire. Quelque chose s'est passé. Dieu a suscité la foi dans notre vie. Il l'a manifesté, il l'a rendu visible. Parce que nous nous sommes saisis pleinement du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Il nous a fallu cette révélation de Jésus-Christ à la croix. Cette révélation d'un Christ crucifié pour moi et pour mes péchés. Parce que sinon, je n'aurais pas pu... Me repentir réellement, j'aurais eu de la compassion pour ce, cet homme qui avait commis aucun péché, qui est mort sur une croix. J'aurais peut-être reçu de la, de la pitié, voir ce, ce pauvre Jésus. Sur... Mais non, j'ai reçu cette révélation, il a pris ma place. Il a pris ma place. C'est moi qui aurais dû être crucifié, c'est moi le malfaiteur. C'est moi le criminel, parce que j'ai transgressé les voies de Dieu, la parole de Dieu, les commandements de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y a 613 commandements. Eh bien, je pense que j'en ai bien transgressé 500. Hein. Donc, euh, et je pense que chacun d'entre nous, on en a transgressé pas mal. Alors, il a pris notre place sur le bois de la croix. Lorsqu'on réalise notre condamnation, lorsqu'on réalise que nous sommes perdus, eh bien, c'est là que nous pouvons accéder au salut. Lorsque je réalise que je suis perdu, c'est là que je peux accéder au salut. Parce qu'il n'y a que quand je sens que je suis perdu, que je peux dire à Dieu, « Au secours, sauve-moi » Il n'y a que dans cette position-là, eh que j'expérimente la délivrance de Dieu. Parce qu'il vient au secours du malheureux, lorsqu'on crie à lui de tout son cœur, lorsqu'on reconnaît ce que nous sommes. Hein, nous, on a besoin de révélation, et cette révélation a commencé bien le jour où nous sommes nés de nouveau, où nous sommes nés d'en haut. Parce que lorsque nous avons accepté le salut de Dieu, ça veut dire que nous avons accepté la parole, nous avons accepté Jésus, dans notre cœur, dans notre vie, il a commencé une œuvre en moi, et je suis devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Parce que j'ai accepté. La Bible nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire Jésus, pas la Bible, hein, je parle de Jésus, la parole vivante, à tous ceux qui ont reçu le Christ, cette parole vivante, celle qui s'est manifestée aux hommes, celle qui est assise à la droite de la majesté divine, ceux qui l'ont accepté dans leur cœur. Hein. Quand vous faites cette prière, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, ce n'est pas une formule, c'est une réalité. Il vient établir sa demeure, il vient nous transformer, il nous amène dans une nouvelle naissance, dans une nouvelle vie, et je deviens une nouvelle créature. Amen. Ça, ce n'est pas mon œuvre, ce n'est pas l'œuvre du pasteur, ce n'est pas l'œuvre de mes parents ou de mes enfants, c'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Christ, l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et votre amour pour tous les saints. Ah ouais, moi j'aime bien mon voisin, j'aime bien mon prochain, mais est-ce que tu aimes ton frère et ta sœur en Christ Je crois qu'avant de chercher à aimer les autres, le monde entier d'avoir cet altruisme vis-à-vis -vis de toute la, la, la nature humaine, eh bien commence déjà à aimer ton frère et ta sœur, comme Dieu te le demande. Est-ce que c'est, on pourrait dire, entre guillemets, c'est facile d'aimer celui qui est à l'autre bout du monde, mais celui qui est assis à côté de toi au culte, est-ce que tu l'aimes hein Et on doit aimer notre prochain, d'abord notre prochain, eh bien c'est mon frère, c'est ma sœur en Jésus-Christ, je dois vraiment l'aimer. On aime bien Jean 3,16, mais on aime moins 1 Jean 3,16. Et 1 Jean 3, 16 nous dit de donner notre vie pour les frères et les sœurs. Alléluia. Alors, 
Ayant entendu parler de votre foi, on pourrait, on pourrait dire de votre très sainte foi, parce que c'est de la foi de Dieu qui est venue dans notre vie et qui nous amène à produire des œuvres extraordinaires, des œuvres de Dieu, au Seigneur Jésus, de votre charité. C'est-à-dire la charité, c'est l'amour qui est en action. De toute façon, l'amour est toujours en action. Hein. L'amour n'est jamais passif, l'amour elle se démontre, l'amour elle se, elle se manifeste, elle, 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 elle nous presse, elle nous conduit dans l'exercice. C'est l'amour, ça nous parle de compassion, ça nous parle de miséricorde. Ces choses nous, nous, nous amènent à, à, à manifester visiblement ce que nous avons en nous. L'amour se manifeste. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Alors, mercredi, nous avons fait un peu un, un listing de toutes les personnes qui sont ici, qui viennent aux réunions, de tous ceux qui sont venus dans le passé, et, et nous avons fait un listing de toutes ces personnes. Et euh, nous l'avons donné donc euh, mercredi, si vous ne l'avez pas reçu, bien, vous pourrez euh, bien sûr l'avoir. Ça vous permet, comme l'a dit l'apôtre Paul, faisant mention de vous. Vous savez, il ne fait pas mention, bénis les Éphésiens. Non, il cite des noms. Il cite des noms. Et quand il cite des noms, il pense à la personne. « Seigneur, bénis cette personne. » Tu vois, « Seigneur, combien je l'aime. Et mon désir, c'est qu'elle grandisse en toi. »« C'est qu'elle expérimente tes richesses, tes, ta profondeur. »« Fais-la grandir, mûrir en toi. » Et je crois que c'est important que lorsque l'on prie, on ne prie pas pour l'église de l'île sur le dos. Mais je prie pour Ludo. Je prie pour Janine. Je prie pour Fernande. Je prie pour Patricia. Je prie pour Liliane. Je prie pour les membres, pour les personnes. » Et je les bénis dans le nom du Seigneur. Je crois qu'on a besoin de prier les uns pour les autres et de nous nommer. Le Seigneur, il nous connaît par notre nom. Et il nous faut connaître mon frère et ma sœur par son nom. Et on a besoin de prendre le nom de notre frère, notre sœur et de bénir au nom de Jésus-Christ. Alors dans cette liste, bien sûr, il y a aussi d'autres personnes qui ne sont pas là ce matin. Hein, je pense à, à Denis, je pense à... et puis plein d'autres. Hein, je pense à Sabine, je pense à Myriam, je pense à Marcel, à Claude, je pense peut-être... Euh, eh bien, on en a parlé ce matin à, à Francis et encore d'autres personnes. Mais c'est des gens qui sont dans une liste et cette liste, c'est une liste de prière et je dois la voir avec moi dans ma Bible et je prie pour tous mes saints, tous mes frères et sœurs, tous mes saints frères et mes saintes sœurs en Jésus-Christ. Et, et, et je sais qui c'est. Et quand je vois une personne, eh bien, je pense par exemple à Gilles, qui est venu une fois ici au milieu de nous, eh bien, voilà, je sais qui c'est Gilles. Et je vais prier, Seigneur, bénis cet homme, tu vois, il a besoin de te rencontrer, de te connaître. Convainc-le de péché, de justice, de jugement. Mais il a un nom, c'est Gilles. C'est pas le monsieur Intel qui a un grand manteau gris. Et... Non, non, il a un nom, c'est Gilles. Et je crois que c'est important de porter, eh bien, comme le faisait l'apôtre Paul, non seulement les frères et sœurs, mais ceux qui sont déjà venus au milieu de nous, les, les mentionner par leur nom devant le Père. Alléluia. Alors, Paul avait quitté Éphèse au printemps 57. Je ne sais pas si vous étiez là, moi j'y étais pas. Après Jésus-Christ, ça fait quelques années maintenant, mais il a écrit cette lettre en l'année 62. Hein, c'est pour ça qu'il a entendu parler. Il est passé une fois, il a annoncé l'évangile, et puis des hommes, des femmes se sont convertis, puis il est parti plus loin. Et puis il a entendu des nouvelles de ce qu'il se faisait là-bas. Et il s'est réjoui son cœur de cette semence qu'il avait semée, et eh bien qu'elle avait porté du fruit, qu'elle avait grandi et qu'elle était devenue mature. Verset 17, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne... » un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Le Père de gloire. Vous savez qu'un jour, nous irons dans la gloire. Amen. Hein, vous êtes contents Alléluia. Mais la gloire habite déjà en vous. Amen. Alléluia. C'est moins évident, ça. Hein hein, on, on sait que la gloire, elle est en haut, mais on, on a du mal à se dire que la gloire, elle est aussi en nous. Si notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit, eh bien, la gloire de Dieu est en nous. Et ce n'est possible parce que nous sommes un vase nouveau. Parce que sinon on éclaterait, hein, c'est ce que dit la parole de Dieu. Mais quand il y a un vase nouveau, que nous sommes devenus une nouvelle créature, la gloire de Dieu peut habiter en nous. Alléluia. Il est le Dieu de gloire. Une gloire extraordinaire. Qu'ils ont pu contempler lorsqu'ils sont montés sur la montagne, où là ils ont vu Jésus être transfiguré. Quelque chose était là présent de glorieux. 
et une voix s'est fait retentir du ciel. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Et ce matin, le Seigneur te dit, « Voici celui-ci, celle-là est ma fille, mon Fils bien-aimé. » Est-ce que tu entends cette voix Est-ce que tu entends cette voix Qui il est pour toi Il est mon Père. Avant, j'avais entendu parler de Dieu, mais maintenant, je connais mon Père. Il est mon père parce que je suis devenu son enfant à lui. Avant, j'étais fils du diable, j'étais enfant du diable. Il y avait une semence de mort qui était en moi, qui produisait la mort. Mais lorsque je suis venu à lui, je suis devenu un enfant de Dieu. Et parce qu'il a mis en moi une semence de vie. Il m'a régénéré, il m'a transformé. Et aujourd'hui, je vis pour lui. Et je peux dire maintenant, tu es mon père. Jésus n'est pas venu présenter l'éternel Adonai. Jésus, il est venu présenter le Père. Il est venu chercher des enfants pour le Père. Et nous sommes devenus ses fils et ses filles d'un Père. Il est notre Père. Il n'est pas un Dieu lointain, mais il est un Dieu proche, il est le Père. Le Père qui nous aime, le Père de gloire, la source de toute gloire spirituelle. Tu veux être rempli, inondé, submergé, approche-toi de lui, il est le Père de gloire. Il te communique sa gloire. Il ne veut pas te communiquer sa gloire d'une manière petite, mais une abondante gloire. Alléluia Et bientôt, nous aurons un corps qui sera aussi plein de gloire. La gloire est en nous, mais elle se manifestera extérieurement, puisque nous aurons un corps glorifié, un corps glorieux, un corps de gloire. Alléluia Béni soit Dieu pour ce, ce merveilleux jour où nous serons transformés à sa ressemblance, comme vous l'avez lu dans la parole de Dieu lorsqu'il était sur le, la montagne, et là où il y avait Moïse et Élie, il nous a dit que son visage était resplendissant, que même ses vêtements étaient transformés. Et Dieu veut aussi que lorsque nous serons attirés à lui sur les nuées du ciel, et que nous lui ressemblions, que nous manifestions aussi cette gloire extraordinaire des enfants de Dieu. Alléluia le Père de gloire a fait de nous des enfants de gloire. Hein? Comme notre Père, nous sommes aussi glorieux. Et nous le verrons, eh bien, quand nous le verrons, nous, le, nous, nous serons semblables à lui. Il vous accorde un esprit de sagesse. Alors, ce n'est pas un esprit, euh, hein, un mauvais esprit, ou comment, je ne sais pas, on peut dire ça, on ne peut pas découper le Saint-Esprit. Hein. L'esprit de sagesse, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui donne. Hein. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 12, versets 7 et 8, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance. » Mais tout ça, c'est le même Saint-Esprit. Et ce même Saint-Esprit veut nous communiquer la sagesse, non pas la sagesse euh, humaine, mais une sagesse spirituelle qui nous révèle des choses à venir, c'est-à-dire un plan divin, ce à quoi nous sommes appelés. Cette sagesse nous révèle ce qui est caché à nos yeux, cette réalité de ce que je suis assis avec Jésus dans les lieux célestes. Je suis assis en lui et je suis assis sur le trône si je suis en lui parce que lui aussi est assis. Et il est assis sur un trône. Et il nous appelle à nous voir là où nous sommes. Là où nous sommes. Ce n'est pas là où nous serons. Mais c'est là où nous sommes aujourd'hui. Ah, c'est difficile de dire. Non, je suis assis aux quatre grandes rues à l'île sur le Doubs. Mais non, non, la Bible dit tu es assis là-haut, avec Christ, dans les lieux célestes. Hein, c'est étonnant, hein c'est pour ça que nous avons besoin de rechercher les choses d'en haut, d'aspirer aux choses d'en haut, de lever les yeux vers le ciel. Parce que c'est là notre place, c'est là notre royaume. Nous sommes des ambassadeurs sur la terre, des gens de passage. Nous sommes des gitans. Et un jour, eh bien, nous allons regagner notre patrie, notre patrie céleste. Parce que nous sommes d'en haut, comme Jésus a dit, je suis d'en haut, mais ben maintenant nous aussi nous sommes d'en haut. Amen, Alléluia. Gloire à Dieu. Pour connaître les mystères, hein, le Père de gloire qui vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, pour vous faire connaître les mystères. Une connaissance beaucoup plus profonde de l'œuvre de Jésus-Christ, de la réalité spirituelle, du royaume de Dieu, le royaume de Dieu. 
et qu'il illumine, verset 18, les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de, de la gloire de son héritage, nous sommes, hein, qu'il réserve aux saints, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Le mouvement de l'esprit, dans le livre de la Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu désire que nos cœurs soient éclairés. Alors peut-être éclairés dans les deux sens, c'est-à-dire que je puisse me voir aussi, voir mon cœur, où j'en suis avec Dieu, que j'ai une sagesse, une connaissance réelle de, de ma marche avec Lui, de ma maturité, de, de mon besoin spirituel mais aussi une lumière qui se dégage vers l'extérieur pour voir les réalités du royaume de Dieu. Parce que je sais que je peux puiser en lui toutes les richesses dont j'ai besoin parce qu'elles me sont acquises, parce qu'il a payé à la croix du calvaire. Je suis devenu héritier, et en tant qu'héritier, eh bien, j'ai des droits. Et j'ai droit de recevoir ce que lui a accompli pour moi. Et en Jésus-Christ, mon héritage... Et pour moi, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et je crois que sur cette table, eh bien, il y a plein de choses. Pourquoi une table si rien, rien dessus hein Donc ça veut dire qu'il y a des choses qu'il nous faut saisir par la foi. Elles ne vont pas tout le temps nous tomber dessus. Mais parfois, bien, il nous faut les saisir par la foi, parce que ce sont des promesses. Un héritage extraordinaire sont les promesses de Dieu. Que faisons-nous des promesses de Dieu et je crois que c'est important, nous le voyons le mercredi, enfin nous l'avons vu ces mercredis passés, de prier avec la parole. C'est-à-dire de prier en s'appuyant sur ce que Dieu dit, non pas sur ce que je pense, mais sur ce que lui il dit dans sa parole, ce qu'il a promis dans sa parole. Et nous savons que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Alors je peux m'attendre à ce qu'il se manifeste et à ce qu'il agisse en conséquence de ce qu'il a dit. Alléluia. Alors Seigneur, que ta lumière soit dans ma vie, que ta lumière soit dans ma vie, que je puisse voir clair. Vous savez, il y a des gens qui se disent euh, voyant tout et fin de compte ils sont aveugles, hein. c'est ce que Jésus a dit à l'époque aux religieux, ils disent que oui, qui savent tout, mais Jésus dit parce que vous croyez tout savoir, eh bien vous êtes des aveugles. Mais ceux qui ont besoin d'apprendre de Dieu, qui cherchent Dieu, eh bien, eux, ils ont la véritable lumière parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont aveugles et qu'ils ont besoin de la lumière d'en haut. Et c'est cela qu'il nous faut rechercher, cette lumière, cette lumière, cette connaissance, cette sagesse, tout ce qui est attaché à notre appel. Ceci se réaliserait que si, quand l'esprit de sagesse nous est donné, euh, eh bien, cette lumière vient lorsque cette sagesse, nous la recevons, nous l'accueillons dans notre vie. Les richesses, dans Colossiens, chapitre 1er, versets 24 à 29, « Je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous. Hein, » Comment est-ce qu'on peut se réjouir de ses souffrances ben, L'apôtre Paul se réjouissait de ses souffrances, parce qu'il voyait le fruit, ce que ça a pu, ça, à quoi ça a pu contribuer, ses souffrances, à une certaine maturité, à, à quelque chose de bon. Hein, vous voyez, par exemple... Je pense à, à David Lukerson lorsqu'il a été frappé par, par euh, Nicky Cruz. Eh bien, bien sûr, c'était une souffrance. Et peut-être que le jour où Nicky Cruz a donné son cœur au Seigneur et puis s'est converti au Seigneur, il avait peut-être encore sur lui les bleus, hein, les marques. Mais combien il s'est réjoui de ces marques qu'il avait sur son corps, si ça a pu amener cet homme à, au salut et à devenir lui-même un ministre de l'Évangile. Je crois que c'est... Et on peut se réjouir, même si ça cause de la souffrance. Vous savez, lorsque euh, on, on va parler du Seigneur autour de nous, eh bien, voilà, on prend sur notre emploi du temps. Hein, on prend du temps, on dit, je vais aller témoigner, je vais porter l'évangile, ou je vais visiter les malades, ou ceci ou cela. Eh bien, ça coûte, ça de, demande un prix, ça demande euh, eh bien, une certaine souffrance. Je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que le Seigneur me demande de faire, et puis je me laisse conduire par lui. Et parfois, eh bien, ça ne se passe pas toujours bien. Hein, L'apôtre la, Paul, eh bien, plusieurs fois a été battu, plusieurs fois a été insulté, maltraité. Et ce n'est pas parce que je suis maltraité que, 
euh, il faut que je baisse la tête, au contraire, réjouissons-nous si nous sommes maltraités à cause du nom de Jésus. Et je crois que c'est important de d'avoir une mentalité renouvelée, une mentalité euh, pleine de la sagesse de Dieu, euh, parce que sinon nous, nous allons avoir beaucoup de problèmes. Vous savez, armez-vous à la pensée de souffrir. C'est un verset de l'Écriture, ça. Hein, si si on, on croit que la vie chrétienne, il n'y euh, a pas de combat, il n'y a pas de lutte, ben on se trompe. Hein. Mais la vie chrétienne, il ben, y a des combats, il y a des luttes, et, mais il y a des victoires. Et le Seigneur nous donne euh, le moyen au travers de sa sagesse, de se saisir des victoires de Dieu. Simplement, c'est à nous de saisir ces choses. Si on ne les saisit pas, on ne les vivra pas. Mais si nous les saisissons, nous les vivrons. Et d'autres ont saisi et ont vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Alors pourquoi pas toi Pourquoi pas toi Chacun, nous avons la possibilité d'avoir accès au trône de la grâce. Alléluia Mystère caché il est quinché aux impies, aux méchants, mais il est révélé aux saints. Et tu peux recevoir ces révélations dont tu as besoin. Et ce n'est pas, pas révélé aux pasteurs, ce n'est pas révélé aux évangélistes, aux apôtres, aux prophètes, c'est révélé aux saints. Donc tu fais, si tu fais partie des saints, eh bien tu peux aussi recevoir les révélations de la parole de Dieu. Mais ça, quelque part, ça nous coûte, parce qu'il me faut aller dans sa présence. Et il, il me faut rechercher les choses d'en haut. Et il faut que je prenne du temps. Et quand je prends du temps, bien je reçois les choses de Dieu. Et je suis éclairé. Dans Acte 20, verset 31 à 36, veillez donc, vous souvenant que durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes. Alors, je ne sais pas si on en est ici, hein. D'exhorter avec larmes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous avez vu votre prédicateur qui, qui pleure en vous annonçant l'évangile. C'est c'est chaud quand même, hein. hein ça montre combien il était saisi et combien le message qu'il portait il savait que c'était un message si important hein sinon il n'y a, a pas besoin d'exhorter avec l'arme hein. il pourrait dire oh ben maintenant celui qui reçoit il reçoit, celui qui ne reçoit pas ben tant pis pour lui hein. au moins je suis dégagé je lui ai dit la vérité l'apôtre Paul était vraiment un cœur pour les âmes et pour les, les croyants ceux qui venaient à l'évangile son désir c'est qu'ils grandissent dans le Seigneur, hein, d'exhorter avec l'âme chacun de vous, et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni argent ni or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler la parole du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux. L'apôtre Paul, après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux. Alors vous voyez, c'est quelqu'un qui est entier, l'apôtre Paul. Et le Seigneur nous demande aussi d'être entier. Dans le ciel, il n'y aura pas des moitiés de chrétiens. Il n'y aura que des chrétiens entiers. D'ailleurs, comme en enfer, il n'y aura pas des moitiés dans, de gens, il y aura des gens entiers. Mais il nous a dit que, non seulement il, il était pris de, de passion pour l'œuvre de Dieu, mais il, à la fin de son discours, à la fin de son message, il s'est mis à genoux et il a commencé à prier. Si vous avez vu déjà ça mais, mais, mais Dieu nous appelle vraiment à cette spontanéité et puis à, à avoir cette révélation de, 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 bien, de la réalité que nous vivons. Si je crois ce que je dis, ça doit se manifester. Si je sais que l'autre, il est perdu pour l'éternité, bien dans mon cœur, je dois avoir cette sensation, mais il est perdu pour l'éternité. Et puis, je pleure pour le salut de son âme. Et on est pris dans nos entrailles, la compassion, etc. Ben, on est à des kilomètres. Hein. Je, je, parle pas, je parle aussi pour moi. Hein. Je parle surtout pour moi avant tout ça. Et on, est, on a vraiment besoin, Seigneur. Éclaire-nous, montre-nous les choses. Hein, J'ai entendu des témoignages de gens qui ont vu l'enfer. Après, ils, sont, ils ont eu une passion pour les âmes extraordinaire parce qu'ils ont, ils ont pris conscience vraiment de, de ce qui se vivait dans, en, loin de Dieu, euh, en enfer. Et je crois que nous avons besoin de réaliser l'importance du salut que nous avons reçu et de la, des réalités spirituelles. 
Acte 26, verset 17 à 20, nous dit « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Hein, » Notre frère a parlé dimanche dernier des aveugles, et c'est vrai que nous sommes là pour apporter la connaissance de Dieu, apporter la lumière et amener les âmes à ce que les yeux s'ouvrent sur les réalités du royaume de Dieu, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu, parce que la puissance de Satan, c'est une puissance d'aveuglement. Mais la puissance de Dieu, elle ouvre nos yeux sur les réalités spirituelles. Et on est saisi dans nos cœurs, dans nos entrailles. On prend conscience que cette vie que nous vivons, elle ne dure qu'un instant. Et que nous sommes appelés à la vie éternelle, à vivre une vie d'éternité avec Dieu. Je ne sais pas, c'est difficile, hein, mais moi j'ai... Euh exprimer Et ces choses-là, c'est tellement difficile. Parce qu'on vit dans un monde qui est... Euh, voilà, est tout, tout ce qui nous entoure là, c'est visible. Et puis, euh, on a grandi dans ce monde-là. Puis, euh, on, je ne dis pas qu'on s'y habitue. Mais on a du mal à entrer dans le côté invisible, dans le côté spirituel. Dans, parce que ce sont les, les, les choses invisibles qui resteront. Les choses visibles disparaîtront, elles passeront. Hein, c'est ce que dit la, la parole de Dieu. Hein. Alors de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'il reçoive par la foi en moi, afin qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Le pardon des péchés et l'héritage. Tu as reçu le pardon, Alléluia Où est l'héritage Est-ce que tu vis l'héritage Alléluia Tu dois vivre les choses que, dont tu as hérité et ça c'est important, hein. on ne se contente pas d'être sauvé, mais on veut non seulement vivre le salut pleinement, mais aussi participer, goûter à tout l'héritage qui nous revient. Ce que le Christ a accompli sur le bois de la croix, c'est tellement extraordinaire, tellement énorme, tellement d'abondantes choses qui découlent de son sacrifice, et ça serait une erreur que de s'en priver. C'est gratuit, et c'est pour chacun de nous. Alléluia. Et passez plus vite. 19. Et quelle est envers nous qui croyons la finie grandeur de sa puissance La puissance nous parle de la dynamis. La dynamis, ça nous parle dans acte, lorsque le Saint-Esprit descend. C'est la dynamis de Dieu. Et nous avons besoin de l'infinie grandeur, de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. L'infinie grandeur de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. On a besoin du Saint-Esprit, on ne peut pas passer à côté du Saint-Esprit. Car la promesse, elle est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu passes à côté des réalités du royaume de Dieu. Tes yeux sont comme embrouillés. On a besoin de la puissance, l'infinie puissance que l'Esprit nous donne. Vous recevrez le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. On a du mal à entrer dans cette réalité-là. Vous recevrez et vous serez mes témoins. Si vous ne recevrez pas, si vous ne recevez pas, vous ne pourrez pas être mes témoins. Mais il vous faut recevoir. Alors sois violent dans les choses d'en haut. Recherche les choses d'en haut. Si tu ne l'as pas reçu, crie Seigneur, je veux recevoir. Je ne te quitterai pas jusqu'à ce que j'ai reçu le Saint-Esprit. Cette dynamisme de Dieu qui va dynamiser ma vie spirituelle, qui va en, me faire entrer dans une sagesse de Dieu, dans une connaissance du royaume de Dieu, dans les réalités du royaume, de l'héritage. Et cette dynamisme, elle n'est pas que pour nous pour un temps, mais il nous faut la rechercher à chaque instant. À chaque instant, il faut entrer dans sa présence. Alors, je veux être renouvelé en ton Saint-Esprit. Je veux être renouvelé dans cette dynamique. Dans cette dynamis, j'ai besoin, Seigneur, que tu m'imprègnes puissamment de ton saint -Esprit. Il y a une soif qui doit se dégager dans la vie des chrétiens. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Est-ce que tu as toujours soif de Jésus Est-ce que tu as toujours soif du Saint-Esprit Est-ce que tu recherches constamment sa présence, sa puissance, sa, sa grâce, sa, son onction La Bible nous dit que c'est cette onction qui brise le joug dans nos vies. Si tu veux vivre une vraie liberté, il te faut vivre la puissance du Saint-Esprit qui va briser tous tes jougs, que ce soit la tristesse, l'abattement, toutes sortes de jougs que tu, que tu peux vivre. L'onction de Dieu brise les jougs. Alléluia. L'infinie grandeur. Alléluia. Quelle est envers nous qui croyons 
qui avons mis notre foi, notre confiance, qui sommes nés de nouveau, l'infinie grandeur. Est-ce que tu connais cette infinie grandeur Alléluia. Il l'a déployé en Christ, cette même puissance qui vit en nous, que nous recevons de la personne du Saint-Esprit, elle s'est manifestée d'une manière visible le jour où Christ est ressuscité et qui est sorti vivant du tombeau. C'est cette même puissance qui a ressuscité Christ qui vit en nous. Ce n'est pas une puissance plus petite, c'est une puissance extraordinaire, une puissance qui nous dépasse. C'est la puissance de la résurrection. Alléluia Cette puissance, elle est en nous. Tu as en toi la puissance de Dieu, la vie de Dieu, une puissance de vie, une puissance de résurrection. Celle qui a ressuscité Jésus-Christ, elle vit en toi. Alléluia Et tu peux dire à la mort, tais-toi, j'appartiens à celui qui est la vie, à Jésus. Tu n'as pas le droit de te laisser impressionner par un esprit de mort. Tu as reçu une autorité dans la foi, exerce-la Exerce-la tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, exerce la foi et proclame la vie là où il y a la mort. Alléluia Proclame la vie là où il y a la mort. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. On a été enseveli avec Christ. Nous sommes ressuscités avec Christ et nous sommes assis à la droite de la majesté divine avec Christ. Alléluia Alléluia As-tu fait ce parcours As-tu fait ce parcours C'est ce parcours qu'il nous faut réaliser. Oui, je suis mort. Mort à mon ancienne vie. Mort à mes péchés. Mort à toutes ces choses. Et maintenant, je suis vivant pour Dieu. Je suis devenu une nouvelle créature. Je vis cette résurrection de Jésus-Christ. Je suis un être nouveau. Je ne mourrai jamais parce que je suis déjà mort. Je ne mourrai jamais. Et je suis assis avec Christ. Et le diable, il est sous mes pieds. Toute son autorité, toute sa puissance, toutes ses dominations, toutes ses puissances infernales sont sous mes pieds parce que je suis en Christ. Alléluia Il a tout mis sous ses pieds. Alléluia Et nous, nous sommes en lui. Marc 16, je vais juste vous lire les textes les uns derrière les autres. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'est assis à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Alléluia Parce qu'il était assis à la droite de la majesté divine. Nous avons reçu l'autorité parce que nous sommes assis en lui à la droite de la majesté divine, et parce que je suis assis en lui, maintenant j'ai l'autorité pour aller. Vous comprenez C'est pour ça qu'il dit ensuite, « Allez par tout le monde !» Et ils allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux, et ils confirmaient la parole, parce que l'autorité est acquise. On a reçu l'autorité parce que nous sommes en lui, assis dans les lieux célestes, à la droite de la majesté divine. Et ils confirmaient la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Hébreu 8, verset 1er. Le point capital, ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Il est ce sacrificateur, il est ce roi, et nous sommes en lui en tant que roi, en tant que sacrificateur. Nous avons une autorité dans la foi. Exerçons-la. Alléluia. Avec foi. Verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur, toujours dans l'Hébreu 8, qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Nous ne vivons pas dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les sacrificateurs ne sont plus de la tribu des Lévis. Maintenant, nous sommes tous devenus des sacrificateurs en Jésus-Christ. Alléluia Béni soit Dieu Une nouvelle ère est ouverte, établie sur de meilleures promesses. Vous connaissez les promesses de l'Ancienne Alliance Eh bien, les promesses du Nouveau Testament sont encore meilleures, des plus belles choses, des choses encore plus glorieuses. Vous vous rendez compte La présence du Saint-Esprit en nous, ça, c'était impossible dans l'Ancienne Alliance, parce que c'était des vases de terre, des vases qui n'avaient pas été régénérés, transformés. Nous sommes devenus en lui des vases d'honneur, et il vit en nous par sa puissance. Quelle chose extraordinaire Verset 10 à 13. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël en ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. » Il parle d'une nouvelle alliance, cette alliance nouvelle qui a été accomplie au travers de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, une nouvelle alliance. On ne répare pas l'ancienne alliance, c'est une nouvelle alliance où les choses sont devenues nouvelles Alléluia Et la loi n'est pas sur des tables de pierre, mais elle est dans nos cœurs. 
la vie habite en nous, l'Esprit habite en nous. Celui qui a conduit la parole de Dieu, qui a écrit la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui a poussé des hommes à l'écrire, eh bien ce même Esprit qui a cette même connaissance-là, il vit en nous. La parole est en toi. Christ est en toi. Alléluia. Béni soit Dieu. Oh, D'ailleurs, lorsqu'on continue ce verset, il nous est dit, « Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Et tu es dedans. Tu es dedans. Tu fais partie du peuple de Dieu. Tu fais partie du peuple de Dieu. N'élève pas Israël et puis toi, te, mais toi, ne te mets pas de côté parce que tu fais partie, tu es greffé. Quand tu bénis Israël, tu te bénis toi-même. Tu fais partie de cette nation-là. Au travers de Jésus-Christ, il nous a dit que de deux peuples, il n'en a fait qu'un. Il a renversé le mur de séparation. Tu es fait partie du peuple de Dieu. Alléluia. Tu es du peuple du Seigneur. Alléluia. Et ce texte dit ensuite, « Aucun n'enseignera plus son concitoyen ni aucun son frère en disant, « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront, parce que chacun d'entre nous, nous avons une relation personnelle. » Avant, il n'y avait que le, les sacrificateurs qui pouvaient avoir, en, quelque part, une relation avec Dieu. Mais aujourd'hui, tous ceux qui l'ont reçu, nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Chacun d'entre nous, nous avons une relation personnelle, formidable, avec le Seigneur. Connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit. Et vous savez que le plus petit de nous, il est encore plus grand que Jean-Baptiste. Pourtant, Jean-Baptiste était un grand prophète de Dieu ces derniers prophètes de l'Ancienne Alliance, eh bien, Jésus a dit que le plus petit d'entre nous, eh bien, il est encore plus grand que lui. Parce que nous avons une connaissance de Dieu que lui n'avait pas. Et cette connaissance de Dieu ne te la limite pas. Va, entre Tu peux le connaître vraiment. Lui et la puissance de sa résurrection. Alléluia. C'est ce que nous dit aussi la parole de Dieu dans un autre texte. Alors, ensuite, il nous a dit « Parce que je pardonnerai leurs iniquités, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ». En disant une nouvelle alliance, il a déclaré la première ancienne, or ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. Verset, chapitre 12, versets 1 et 2. Nous donc tous, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Alléluia. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite de la majesté divine, à la droite de Dieu. Nous avons un parcours à faire, nous avons une carrière qui nous est ouverte. Ne reste pas au bord du chemin. Le frère a parlé du bord du chemin la semaine dernière. Ne reste pas au bord du chemin, entre dans le chemin. Sinon tu vas rester ici. Le jour où il viendra sur les nues du ciel, eh bien ça sera un jour de détresse. Parce que tu te rendras compte, eh bien je ne suis pas parti je suis toujours là. Pourquoi, Seigneur Bien parce que tu es resté au bord du chemin. Tu n'es pas entré dans le chemin. Tu n'as pas marché à ma suite. Tu n'as pas marché en tant que disciple. Tu ne t'es pas attaché à moi de tout ton cœur. Combien c'est important, ces, ces choses. Tant que nous pouvons les entendre, c'est qu'il y a encore un moyen de changer. Alors, je ne sais plus où j'en étais. Voilà, chapitre 12, verset 1 à 2. Le péché qui nous enveloppe si facilement, il courons dans cette carrière. Colossiens, chapitre 3, verset 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, c'est ça la question. Est-ce que tu es ressuscité avec Christ Est-ce que tu as connu la mort à toi-même Comme Christ est mort sur le bois de la croix, il a pris nos péchés. Est-ce que tu es mort au péché Est-ce que tu as expérimenté cette vie de résurrection à travers de la résurrection de Jésus est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, tu es assis dans les lieux célestes, en Christ Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, eh bien, cherchez les choses d'en haut. Si tu es vraiment une nouvelle créature, si vraiment tu appartiens à Jésus, si tu sais que tu es sauvé, si tu sais qu'un jour il va venir te chercher, eh bien, recherche les choses d'en haut. À force de les rechercher, eh bien, tu vas y être attiré. Et puis tu vas y être emmené dans le ciel. J'aime beaucoup ce chant dans le ciel. Alléluia. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie, euh, j'ai sauté, hein, vous êtes ressuscité à Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous. 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 
c est, c est, vraiment, je porte mon, mon attachement, mon, mon affection. J'ai beaucoup d'affection pour les choses d'en haut. J'ai beaucoup d'affection. Je les recherche, j'aspire, je, je les désire. Et non à celles qui sont sur la terre. Et, alors comme quoi, il connaît notre nature. Hein. Il dit qu'il sait combien on peut être attaché aux choses de la terre. Mais il dit, affectionnez plutôt aux choses d'en haut. Ce qui est sur la terre, ça va disparaître. Ah, mes belles émissions de TV, ça va disparaître, il n'y aura pas la TV. Hein Alors, j'aspire, j'essaye, je m'efforce, je veux m'affectionner aux choses d'en haut. J'ai besoin de rechercher les choses d'en haut. Non, car vous êtes morts. J'aime beaucoup, là, j'ai entendu un message récemment. Oh là là, il faudra arrêter l'horloge. Hein. J'ai entendu un message récemment, c'était euh, Paul Balière. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Paul Balière. Bon, C'est un, un enseignant de, des Assemblées de Dieu qui est vraiment, vraiment super. J'ai beaucoup aimé quand il était à Nancy. Maintenant, il est, il est reparti en Normandie. Et, voilà. Et il, 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 il parlait de, de l'Église sur le dernier message. Je l'ai mis sur Facebook, sur notre site. Et, et puis, il parlait que euh, l'Église, eh c'est comme les, les pommes de terre qu'on va chercher dans le champ. Hein. On les sort de la terre. Après, il faut les éplucher. Alors ça, ça montre déjà il y a une certaine souffrance, il faut se mettre à nu. Hein, c'est ça, hein Être à nu. Mais c'est pas c'est pas fini. Après, il faut les couper en morceaux. Ah, c'est le brisement, c'est la mort à soi-même. Mais c'est pas fini. Après, on les met dans la casserole, puis on les fait bouillir. Waouh C'est fini là Non, c'est pas encore fini T'as pas fini encore j'ai beaucoup, il y en a qui disent, être chrétien, c'est passer à la moulinette. Ben, c'est presque ça. Et une fois qu'on est bien, bien cuit, et puis qu'on était mélangé, alors, quand on sort les pommes de terre, on va dire, cette pomme de terre-là, tiens, c'est Fernande, cette pomme de terre-là, tiens, c'est Michel, cette pomme de terre-là, c'est Patricia, cette pomme de terre-là... Alors, chacun, on est une pomme de terre. Alors, chacun, on se fait éplucher par le Seigneur, par le Saint-Esprit, on se fait couper en morceaux par la parole de Dieu, qui est une, une épée à double tranchant. Après, on se fait bouillir par le Saint-Esprit, qui nous sanctifie, c'est l'eau de la parole, l'action de l'Esprit. Et puis après, bien, tous ensemble, une fois qu'on a bien été brisé, qu'on a bien été cuit, qu'on a bien été... Euh, eh bien, il nous met dans le... Et puis après, une fois qu'on sort de là-dessous, où est le frère intel où est la sœur Attel C'est fini. On fait qu'un. Nous ne faisons plus qu'un. Nous sommes plus qu'un. Et la parole nous invite à être plus qu'un. En Jésus-Christ. Être un. C'est plus moi. Mais maintenant, nous sommes nous. Nous sommes enfants de Dieu. Il est... Ce que je peux revendiquer, c'est fini. Je ne revendique plus rien. J'appartiens au Seigneur. Et je fais un avec l'Église, un avec le corps. Alléluia. Verset 16, que la parole de Christ habite en vous, abondamment, nous dit l'Écriture. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, etc. Il faut que j'arrive au verset 23. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, Ephésiens 6, verset 12 à 18, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Vous savez qu'il y a une hiérarchie angélique alors, il y a des gros balèzes qui sont tout en haut, hein, et puis il y a des moins balèzes qui sont en dessous, et puis encore des un peu moins balèzes qui sont... Et puis les derniers, c'est les petits démons, là, qui viennent nous embêter, nous parler à l'oreille. « Oh, mais t'es pas bien. » Mais eux, c'est les tout petits, c'est ceux qui sont en fond. Mais la Bible nous dit que moi, je suis au-dessus, et puis j'ai mon pied sur la tête du plus gros balèze qui est tout en haut, parce que je suis en Jésus-Christ. Et puis, tous les ennemis du Seigneur, ils sont sous ses pieds. Alors, ça veut dire que j'ai autorité sur le plus haut. J'ai pas me meurtrir j'ai juste à lui dire, hé, hey, va t'en de là, là c'est ma place. Tu t'en tu vas. Parce que au nom de Jésus, tu t'en vas. Hein Le gros balèze. Vous dites au gros balèze. Hop, circuler, il n'y a rien à voir. Vous savez, les films à la télévision ou les trucs qu'on peut écouter dans l'occultisme et tout ça, des fois ça peut nous, nous faire peur. Mais tout ça, c'est du pipeau. Tout ça, c'est quand il n'y a pas Jésus. Mais une fois qu'il y a le nom de Jésus qui est là, une fois qu'il y a quelqu'un qui est dans la foi, il dit, vous chasserez les démons. Alors, peu importe la grosseur du personnage, vous avez reçu l'autorité, et vous prenez cette autorité au nom de Jésus, et vous dites, maintenant, tu circules. Il n'y a plus rien à voir. Il n'a pas le droit de régner dans ta vie, ni sur ta vie, ni sur tes projets, ni sur ta famille, ni sur tes enfants, 
Tu as une autorité, exerce cela. Ça fait partie des choses que Dieu nous a données en héritage, une autorité spirituelle. Alors vous relirez tout le texte d'Ephésiens 6, 12 à 18, où nous ai parlé de la cuirasse, etc., de toutes les armes de Dieu. Et j'aime beaucoup la, la dernière qui nous est dit, euh, « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit » qui est la parole de Dieu. Alléluia. L'épée de l'Esprit, c'est... Saisis-toi de la parole et mets en fuite l'adversaire. Si tu te saisis de la parole au nom de Jésus, l'adversaire, il part en fuite. Alléluia. Et il nous dit, faites en tout temps par l'Esprit. Combien c'est important de parler en langue hein Faites en... Superman du parler en langue disait, je parle plus en langue que vous tous. Alors soyons aussi des Superman et des Superwoman. Parlons en langue, louons le Seigneur en langue, prions en langue. Hein, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, c'est que c'est possible. C'est-à-dire que par le Saint-Esprit, au travers de ton parler en langue, tu pries, mais aussi tu supplies, tu intercèdes. Il y a de l'intercession, et bien sûr, il y a de la puissance. Il a tout mis sous ses pieds, verset 22, il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Matthieu 28, verset 17 à 20, « Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. » Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Alors ça veut dire que quoi, quelques-uns eurent des doutes C'est-à-dire qu'il y en a qui ne sont pas prosternés hein quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Alors c'est vrai qu'ils ne sont pas prosternés. Parce que celui qui se prosterne, il sait qu'il a devant lui. Hein? Alors Jésus s'approche, Jésus ne va pas leur dire, hé eh, oh, petit gars, là, tu ne tu vois pas qui je suis là. Hein? Non, il va vers lui, puis il explique. C'est ce que le Saint-Esprit fait avec nous. Il essaye de nous expliquer les choses, pour qu'on puisse bien les comprendre pour qu'on puisse réaliser la puissance que notre Dieu il a. Il, est, il a été souverainement élevé, moi je suis en lui. Hein? Quel, Quelques-uns eurent des doutes, Jésus s'est approché, leur parle ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné, waouh Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre hein? !» Parce que si j'ai de la puissance dans le ciel, ça ne me sert pas à grand-chose. Ah, j'ai besoin de la puissance sur la terre parce que c'est ce que j'ai besoin aujourd'hui. Cette puissance, elle vient d'en haut, elle vient du ciel elle vient pour nous communiquer de, une énergie extraordinaire pour accomplir les œuvres de Dieu. Alors maintenant qu'il a reçu tout pouvoir, qu'est-ce qu'il nous est dit à la fin de ce verset Il a reçu tout pouvoir, donc tu es en lui, tu as reçu le pouvoir, tu as aussi reçu l'autorité. Mais maintenant il te dit, allez, allez, faites de toutes les nations des disciples, parce que c'est possible. Oh mais Seigneur, c'est moi, je ne parle pas bien. Ouais mais toi tu n'es pas Moïse, toi tu es une nouvelle créature. Moïse n'était pas une nouvelle créature. Moïse était un vieil homme. Hein, il avait le vieil homme. C'était pas le temple du Saint-Esprit, Moïse. Oh, 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 oh. C'était pas le temple du Saint-Esprit. Toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu te rends compte quelle puissance tu as. Extraordinaire. Alléluia. Alors, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et c'est important. Tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Pas seulement ce qu'on a besoin d'entendre. Mais tout ce que la parole de Dieu nous demande, et l'Écriture nous invite à entrer pleinement dans les œuvres de Dieu. Et voici, je suis avec vous. Alléluia. Juste le dimanche matin et le mercredi. Hein, tous les jours, je suis avec vous. Tous les jours, arrêtons de pleurnicher. Il est avec toi, mon frère, ma sœur, le roi des rois, celui qui a créé les cieux et la terre. Il est avec toi tous les jours. Et toi, tu n'es même pas là, tu es avec lui dans le ciel. Alors loue le Seigneur, proclame sa grandeur, dis-lui toute euh, ta reconnaissance, et voici je suis avec vous, et le dernier verset, verset 23, qui est son corps, l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous, et il veut tous nous remplir de sa plénitude, hein, ils l'ont expérimenté dans la chambre haute, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, hein, il n'est pas écrit, euh, euh, Marie a été remplie, Pierre, J non pas Pierre parce qu'il a trahi, euh, Jean, euh, Jacques, non la Bible nous dit, tous, même Pierre, étaient remplis du Saint-Esprit. Même Marie a été remplie. Elle en avait besoin, Marie. Vous savez pas, Marie, la, mère, la maman de Jésus, avait besoin d'être remplie du Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'elle était avec eux. Elle avait besoin aussi de recevoir. Et parce qu'elle était avec eux, la Bible dit que tous, même elle, il a fallu qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Alors si elle, elle, elle a dû être remplie, bien combien de nous, nous devons être remplis du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 17, puisqu'il y a un seul pain, ce que nous allons faire là, nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Nous sommes un seul corps. Nous sommes une belle purée. Hein, une belle purée. Car nous participons tous à un même pain. 
dans chapitre 12, verset 27, « Vous êtes hein, », c'est le, euh, le Paul qui a insisté, « Vous êtes, vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous êtes le corps de Christ. » Amen.